দেশে প্রতি বছর যক্ষায় আক্রান্ত হচ্ছেন আড়াই লাখের বেশি মানুষ বেশিরভাগ রোগ ধরা পড়ছে দেরিতে সবচেয়ে বেশি রোগী ঢাকা বিভাগে পঁচাত্তর হাজার এরপর চট্টগ্রামে ঊনপঞ্চাশ হাজার আর সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে চিকিৎসায় যক্ষা ভালো হলেও প্রতি বছর শনাক্তের বাইরে থাকছে অনেক রোগী দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলেই পরীক্ষার পরামর্শ স্বাস্থ্য বিভাগে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদে স্বাগত সকাল নয়টার বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সঞ্চারী মজিদ তমা এবং আমি রাখি বাহলে দাঁড়ে বাড়ে জানিয়ে দেবো সংবাদ শুরু ইন্টারপোলের রেড নোটিশের তালিকায় রবিউল ওরফে আরাফ খান দেশে ফিরিয়ে আনার আশা দুর্নীতিবাদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ে জোর বাজেয়াপ্ত হবে সম্পদ জানালেন দুদক কমিশনার মাহে রমজান শুরু তারাবির নামাজে মুসল্লিদের ঢল সেহরি খেতে ঢাকার বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় ভিড় শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম এছাড়া সংবাদে আরও জানাচ্ছে পেনশন ইস্যুতে উত্তাল ফ্রান্স পুলিশের সাথে সংঘর্ষ দোকান ভাঙচুর রেললাইন ও বিমানবন্দর অবরোধ আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে পানামাকে দুই শূন্য গোলে হারালো আর্জেন্টিনা আটশোতম গোল করলেন মেসি শিরোনাম এবার বিস্তারিত ইন্টারপোলের রেড নোটিশে পুলিশ হত্যা মামলার আসামি রবিউল ইসলাম ওরফে আরাফ খানের নাম এসেছে রাতে সংস্থাটির ওয়েবসাইটের রেড নোটিশের তালিকায় তার নাম ছবি ও পরিচয় পাওয়া গেছে এতে বলা হয়েছে ৩৫ বছর বয়সী রবিউল ইসলামের জন্ম বাগের হাতে তার জাতীয়তা বাংলাদেশি সম্প্রতি দুবাইয়ে আরাফ জুয়েলার্স নামের একটি স্বর্ণের দোকান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কয়েকজন সেলিব্রিটির যোগ দেয়াকে কেন্দ্র করে আলোচনায় আসেন আরাফ খান গোয়েন্দারা জানতে পারেন দু সালে পুলিশের বিশেষ শাখার পুলিশ পরিদর্শক মামুন ইমরান খান হত্যা মামলার আসামি রবিউল ইসলামের সাথে মিল আছে এই আরাফ খানের পরে আরাফ খানের পাসপোর্ট সহ বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে পুলিশ জানতে পারে তার আসল পরিচয় পুলিশ পরিদর্শক হত্যা মামলার পরই ভারতে পালিয়ে যান রবিউল পরে সেখান থেকে আরাফ খান নামে পাসপোর্ট বানিয়ে পাড়ি জমান দুবাইয়ে জনগণের করের টাকায় কারাগারে বসে খাওয়ানো হবে না দুর্নীতিবাজদের বরং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদায় করা হবে জরিমানা এছাড়া বাজেয়াপ্ত করা হবে দুর্নীতি লব্ধ অর্থ সম্পদ সামনের দিনগুলোতে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে এভাবে এই যুদ্ধের কথা জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত বিভাগের কমিশনার জহুরুল হক সম্প্রতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে এসব কথা জানান তিনি দু হাজার একুশ সালের নভেম্বরে ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ পাচার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে দুই কোটি টাকা জরিমানা সহ সাত বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত তৎকালীন ফার্মার্স ব্যাংক থেকে চার কোটি টাকা ঋণের নামে নিয়ে আত্মসাতের মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সহ আটজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও দেয়া হয়েছিল শুধু সাবেক বিচারপতি এস কে সিনহার মামলায় নয় গত পাঁচ বছরে আদালতে দুদকের ষোলোশো আশিটি মামলায় সাজা হয় দুদকের প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের মামলায় দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত ছয় হাজার চারশো কোটি টাকার বেশি জরিমানা করা হয়েছে শুধু দু সালে দুইশো এগারোটি মামলায় দুই হাজার ছয়শো বত্রিশ কোটি টাকার বেশি জরিমানা হয়েছে অন্যায়ভাবে সে যতই উপার্জন করুক একসময় না একসময় সে ধরা পড়বে ধরা পড়লে তার সম্পত্তি বাজাত হবে বাজেয়াপ্ত হলে তার লাভ হলো কি সামাজিক ভাবে সে ছোট হয়ে গেল সমাজের কাছে সে লজ্জা পাইল তার আত্মীয় স্বজনের কাছে ছোট হয়ে গেল এবং তার যে টাকা অন্যায়ভাবে উপার্জন করেছিল সে ফেরত দিতে হইল তাহলে সে অন্যায় করার দিক থেকে কমে আসবে অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলে দুর্নীতিবাজরা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে বলে মনে করে কমিশন সাবধানতার সঙ্গে করুক সে দুর্নীতিবাজ সে নিজে জানে তার বিবেক জানে তার মনটা ছোট হয়ে যায় আর রাষ্ট্র তার ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিশনের মাধ্যমে তাকে ধরে ফেলায় সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে দুদকের তিন ভাগের দুই ভাগ মামলাতেই আসামির সাজা হয়েছে 
रिशाद हुदा इंडिपेंडेंट न्यूज ढाका शाती मार्चेर भाषणे माध्यमे देशेर मानु शाधिनता लाभेर जन्नो उज्जवित होए छे बोले मंत्रबो करेछेन आवाम मिलिके शाधरण संपादक ओबायदुल कादिर বৃহস্পতিবার বিকেলে ফরিদপুরের শেখ জামাল স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক 7 মার্চের ভাষণ 60টি বিদেশি ভাষায় উপস্থাপন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন ওবাইদুল কাদের বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে 7.5 কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত হয়েছিল তিনি আরো বলেন যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু নেই এই সময় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ 60টি বিদেশি ভাষায় শিশু কিশোরের কণ্ঠে শুনে আয়োজনকারীদের ধন্যবাদ জানান তিনি आज हमरा शेही मानुष की रिकॉर्ड बोल बो जेही मानुष की कोठा शारे शाद कुटी शाद नोता पागल बंगाली शेही नुच्ची बितो है चलो शादी नोता मंत्री সংলাপে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিএনপিকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন তবে দিনক্ষণ ঠিক হয়নি বিএনপির কাছে ইসি তারিখ চেয়েছে বিএনপি যেই তারিখে বসতে চায় কমিশন সেই তারিখেই সংলাপে বসবে আগামী দাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনো মাঠের আন্দোলনে সক্রিয় বিএনপি বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার স্পষ্ট ঘোষণাও দিয়েছেন দলটির নেতারা বর্তমান নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাদের সব ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আসছে বিএনপি তবু আগামী নির্বাচন নিয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে সংলাপ করার উদ্যোগ নিয়েছে কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন চিঠিতে বর্তমান ইসি ও আগামী নির্বাচন নিয়ে বিএনপির অবস্থানের কথা তুলে ধরে বলা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বর্তমান কমিশনের প্রতি অনাস্থা ব্যক্ত করে প্রত্যাখ্যান করে আসছে রমজানে ফার্ম থেকে ব্রয়লার মুরগি 190 থেকে 195 টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে বলে জানিয়েছেন ফার্ম মালিকরা। খুচরা বাজারে কত বিক্রি হবে তা প্রশাসন তদারকি করবে বলেও জানান তারা। বৃহস্পতিবার কারওয়ান বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে মুরগির দাম নিয়ে শুনানি শেষে এসব কথা জানান ফার্ম মালিকরা। নিত্যপণ্যের সাথে হঠাৎ করেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে ব্রয়লার মুরগির দাম। বাজার মনিটরিং করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সেই ধারাবাহিকতায় গত 9 মার্চ এ নিয়ে ফার্ম মালিকদের সাথে বৈঠক করে সংস্থাটি এরপরও দাম না কমায় বৃহস্পতিবার অধিদপ্তরে আবারো ডাকা হয় কাজী ফার্মস আফতাব ফার্মস সিপি বাংলাদেশ এবং প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড কে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে আবারো যুক্তি তুলে ধরেন ফার্ম মালিকরা 1.5 ঘন্টা বৈঠক শেষে রমজান উপলক্ষে ব্রয়লার মুরগির দাম কমাতে রাজি হন তারা আজকে আলোচনার ফলে আমাদের রোজার মাসে অন্তত ব্রয়লার মুরগি একটা সংশীল পর্যায়ের মূল্য থাকবে আমাদের ফার্ম গেট থেকে 190 থেকে 195 195 195 এর মধ্যে রোজার মাসে আমরা দামটা রাখব জাতীয় ভোক্তা অধিকার মহাপরিচালক দাবি করেন প্রতি কেজি মুরগি উৎপাদনে 160 থেকে 165 টাকা খরচ হলেও অযুক্তিকভাবে এতদিন দাম বেশি নিত ফার্ম মালিকরা তাই 230 থেকে উনি কিন্তু আজকে 190 বলেছেন অলমোস্ট কিন্তু 40 টাকা কমেছে এখন পরবর্তীতে ভোক্তা পর্যায়ে কত আসবে এটা আমরা একটু বাজারটাকে আমরা একটু দুই একদিন আমাদের দেখতে হবে এবং আমরা ওই জিনিসটা চেক করব যে ফার্ম থেকে এই প্রাইজে আসছে এবং কোন কোন ধাপে যাচ্ছে সেটা সারা বাংলাদেশে এটা চেক হবে এবং এখানে আমাদের যারা সংস্থার লোকজন আছেন বিভিন্ন তারা এটা চেক করবে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে এখনো কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রমজানে অল্প লাভে পণ্য বিক্রি করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানায় সংস্থাটি এবং আমি এর আগেও বারে বারে বলেছি যে এটি অযুক্তি মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজান উপলক্ষে সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে অভিযোগ ক্রেতাদের বিক্রেতাদের দাবি আর থেকে পণ্য কিনতে হচ্ছে বেশি দামে তাই বিক্রয় মূল্যও বেশি কোন পণ্যে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি নিলে দোকান বন্ধ করে দেয়ার হুঁশিয়ারি মেয়র আতিকুল ইসলামের চাল ডাল ছোলা চিনি সহ সব ধরনের নিত্যপণ্যে ভরা বাজার সর্বরাহে নেই কোনো ঘাটতি তবু দাম যেন সাধারণের সাধ্যের বাইরে ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছে 140 টাকা তিন দিনের ব্যবধানে বেগুনের দাম কেজি বেড়ে 80 টাকা 100 টাকা পর্যন্ত উঠেছে লেবুর হালি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 40 টাকায় 
মার্কেটে প্রচন্ড আমদামি আছে মাল আছে সবই আছে গাড়িও আসছে কিন্তু জায়গা থেকে দামটা একটু বেড়ে গেছে আস্তে আস্তে ইয়া মুড়ি কাটা পেঁয়াজ শেষ হয়ে আলু পেঁয়াজ আসছে এই কারণে একটু দামটা বাড়তেছে ডলার সংকট তো দেখাচ্ছে তার সাথে সাথে ওএলসি যে বন্ধ করে দিয়েছে এটাই মূল উদ্দেশ্য ব্যবসায়ীরা মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে শুধু সবজির বাজারই নয় মাছ মাংসের দাম নিয়েও অসন্তুষ্ট ক্রেতারা ব্রয়লার মুরগি ও গরুর মাংসে বেশিরভাগ ক্রেতারই নাগালের বাইরে রুই মাছের দাম বেড়েছে সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে দেড়শো টাকা আজকে সব দোকানে মূল তালিকা দেওয়া আজকে নিতে সবসময় থাকে না আবার থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে গত সপ্তাহ থেকে এসে একটা দাম বেশি এটা তো আসে গত সপ্তাহ থেকে এসে কেন বাড়লো হঠাৎ করে मानुषर खुब कष्ट विषय এগারোটি বাজারের সামনে পণ্যের দামে ডিজিটাল বোর্ড বসিয়েছে ডিএনসিসি নিয়মিত অভিযান চালাবে ভ্রাম্যমান আদালত নির্ধারিত দামের বেশি নিলে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মেয়রের এগারো সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম এবং ওনারা বিভিন্ন সময় ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মার্কেটে তারা ঘুরবেন এবং ঘুরে দেখবেন যে কোনো বাজারে অসহনীয় কোনো দাম কেউ নিচ্ছে নাকি বেশি মুনাফা কেউ নিচ্ছে নাকি সবজির দামে লাগাম টানার কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেনি কোন সংস্থাই প্রতিদিন বিকেল তিনটায় ডিজিটাল বোর্ডে দাম হাল নাগাদ করবে সিটি কর্পোরেশন বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে রমজান মাসের প্রথম তারাবির নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে তারাবি পড়তে রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদগুলোতে ছিল মুসল্লিদের ভিড় আরবি বছরের নবম মাস রমজান প্রতি বছর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজা আদায় করতে অপেক্ষায় থাকেন ইসলামী ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এ মাসের ফজিলত অন্য যে কোনো মাসের চেয়ে বেশি এশার নামাজের পর তারাবির নামাজের মধ্য দিয়ে রমজানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা শুরু হয়েছে রমজান প্রথম রোজায় সাহারি খেতে রাজধানীর পুরান ঢাকার বিভিন্ন হোটেলে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো আর হোটেলগুলো মুখরোচক খাবারের পশ্চা সাজে বসেছে রমজানে সেহেদি বেশিরভাগ মানুষ বাসায় পরিবার পরিজনের সাথে করেন অনেকে আবার পরিবার নিয়ে হোটেলেও খেতে আসেন অনেকে আসেন বন্ধুদের সাথে রাজধানীর নাজিদা বাজারে মানুষের সমাগম পুরান ঢাকার মুখরোচক খাবার দিয়ে সেহেদি করছেন মানুষ প্রথম সেহেরি তো ওই জন্য ফ্যামিলি নিয়ে আসছি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কাচ্ছি মোদক পোলাও প্লেন পোলাও চিকেন রোস্ট জালি কাবাব বিফ রেজালা এসব আইটেম রয়েছে হোটেলে খাসি তেহারি কাচ্ছি বিরিয়ানি তার মোরক পোলাও এটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট আরেকটা পার্ট আছে আমাদের সাদা ভাত আছে তারপর গরু কালো বোনা আছে মাছ আছে প্রথম দমজানে ভিড় একটু কম থাকলেও সামনে সমাগম আরও বাড়বে বলছে হোটেল মালিকরা নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্রয়লার মুরগির দাম কমানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও রাজধানীর বাজারগুলোয় প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ষাট টাকায় এছাড়া সোনালী মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি তিনশো সত্তর থেকে তিনশো আশি টাকায় এদিকে বেগুন কাঁচামরিচ ছশা লেবুর দাম বাড়তি বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা রমজানের প্রথম দিনের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা আর প্রথমে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে যাচ্ছি সেখানে কাঁচা বাজারে আছেন সহকর্মী সোহেল রানা মুরগির দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও এই দামে বিক্রি হচ্ছে এই বাজারে এখন কোন দামে বিক্রি হচ্ছে আর পাশাপাশি অন্যান্য ইফতার সামগ্রী সেগুলোর দাম কেমন রয়েছে দেখুন আজকে সকালে যখন আমরা আসলে মোহাম্মদপুর কাজা বাজারে এসেছি আজকে রোজার প্রথম দিনে আমরা মুরগির এবং হচ্ছে মাংসের বাজারে যখন এসলাম তখন আমরা দেখলাম যে মুরগি এখনো তিনশো 
যেটা সোনালী মুরগি সেটি বিক্রি হচ্ছে তিনশো আশি থেকে সত্তর টাকার মধ্যে এবং ব্রয়লার মুরগিটি দুইশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ষাট টাকায় বিক্রি হচ্ছে যদি আমরা বলতে চাই যে আসলে গতকাল বক্তা অধিদপ্তরে যে চারটি বড় ব্রয়লার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা বলেছেন যে একশো পঁচানব্বই টাকার মধ্যে তারা দাম নির্ধারণ করবে কিন্তু আজকে বাজারে এসে কিন্তু আমরা সেরকমটি কোনো লক্ষণ দেখছি না এবং আগে যেমন গতকাল আগের দিন বিক্রি হয়েছে দুইশো আশি টাকা কিংবা সত্তর টাকা ব্রয়লার মুরগি সেখানে আজকে বিশ টাকা আমরা কম দেখছি কিন্তু একশো পঁচানব্বই টাকার মধ্যে কিংবা দুইশোর মধ্যে আমরা কিন্তু কোনো মুরগি কিংবা ব্রয়লার মুরগি কোনো দামি আমরা দেখছি না এবং যেটি দেশি মুরগি এর আগে যেরকম বিক্রি হতো যে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকায় সেটি কিন্তু এখন সাতশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর গরুর মাংসের কথাও যদি বলি সেখানেও কিন্তু বেড়েছে আমরা দেখছি আজকে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় যেটি এর আগে ছয়শো পঞ্চাশ কিংবা সাতশো টাকায় পাওয়া যেত এছাড়া খাসির মাংস কিন্তু দাম বেড়েছে যেটি সাতশো পঞ্চাশ কিংবা আটশো টাকায় ছিল সেটি কিন্তু এখন এগারোশো টাকায় ঠেকেছে সব কিছু মিলে মাংসের বাজার একেবারে অস্থিরতা বিরাজ করছে এছাড়া যদি আমরা ইফতার আইটেমের যেরকম হচ্ছে সবজি কিংবা বেগুনের দামও দেখছি যে এর আগে তিন দিন চার দিন আগে কিন্তু ছিল ষাট টাকা কেজি কিংবা সত্তর টাকা কেজি সেটি কিন্তু এখন একশো বিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া আমরা যদি বলি যে কাঁচা মরিচ সেটি হচ্ছে একশো বিশ থেকে দেড়শো টাকায় এবং শশা যেটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিংবা ষাট টাকা ছিল সেটি কিন্তু এখন একশো টাকা ছুঁয়েছে এবং বিশেষ করে লেবুর হালি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে যেটি হচ্ছে চল্লিশ টাকা কিংবা পঞ্চাশ টাকা ছিল সেটি কিন্তু এখন এক আশি থেকে একশো বিশ টাকা কিংবা পঞ্চাশ টাকা মান বেঁধে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে সব কিছু মিলে রোজার এই সময়ে আসলে যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা কিন্তু বলা যায় যে একেবারে বেকায়দায় পড়েছেন কারণ রমজানের শুরু হলে আমাদের কিন্তু এই বাজারটা একেবারে অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে এবং হচ্ছে নাগালের বাইরেই বলা যায় যে আসলে চলে যাচ্ছে जी रान आपनी हमारे साथ ही थकूँ बजार परिस्थिति नहीं आो जानते चट्टग्राम जाखान जो दिशन सहकर्मी आहसान रिटर्न रिटर्न माँसर बजारे जो अस्थिरता चट्टग्राम की से विषय रही है कि ना और इफतार सामग्री थे शुरू कर शाक सब्जी काचा बजार नित्य पण्यर की अवस्था दाम उठानामा कम होने দেখুন আসলে ঢাকার সহকর্মীর সঙ্গে তাল মিলে আমিও বলতে চাই আসলে চট্টগ্রামে অন্যান্য পণ্যগুলোর দাম সবকিছুই বেড়েছে তবে সবচেয়ে এই মুহূর্তে বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে হচ্ছে মুরগির দাম আমরা আসলে গত সপ্তাহে যে মুরগিগুলো দেখেছিলাম যে আসলে একটু কিছুটা কম দামে বিক্রি হয়েছিল সেটি আমরা দেখছি গতকালকে একেবারে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে আমরা যদি একটু বলতে চাই যে দেশি মুরগি গত সপ্তাহে যেটি ছয়শো তিরিশ টাকা ছিল সেটি এখন দুশো ছয়শো তিরিশ টাকা ছিল সেটি এখন ছয়শো সত্তর থেকে ছয়শো আশি টাকা কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে সাতশো টাকাও বিক্রি হচ্ছে আমরা যদি ব্রয়লার মুরগির দিকে দেখে দেখাই সেখানে আসলে খুব বেশি হ্যার ফ্যার না হলেও আমরা দেখছি যে আসলে কেজিতে এখানেও দশ থেকে বিশ টাকা বেড়েছে এবং সেটি এখন দুশো থেকে সত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে যেটি গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছিল দুশো চল্লিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা আর সোনালী মুরগির অবস্থা একই রকম অর্থাৎ প্রতিটি মুরগি যে কোনো ধরনের মুরগি আমরা কিনতে যাই না করে সেখানে আসলে ক্ষেত্র বিশেষে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা আর মতো বেড়েছে এবং এটি নিয়ে আসলে যারা বিক্রেতা রয়েছেন তাদের মধ্যে আসলে খুব বেশি সন্তুষ্ট আমরা দেখিনি তারা যেটি বলছে সেটি হচ্ছে এই হারে যদি আসলে দাম বাড়তে থাকে তাহলে তারা তাদের কাছে প্রতিদিন যে সমস্ত ক্রেতারা আসেন তারাও আসলে বিমুখ হচ্ছে যেহেতু মুরগির দাম অস্বাভাবিক রকমের বেড়েছে সংক্রত কারণ তাদের যে নিজস্ব কিছু কাস্টমার থাকে পরিচিত তারাও এখন আসলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এবং সেই কারণে তারা চান যে আসলে যেখানে মুরগি উৎপাদন হয় যেখান থেকে আসলে নীতি নির্ধারণ ঠিক করা হয় সেখানে যদি আসলে সরকারের উচ্চপদস্থ লোকজন গিয়ে যদি সেখানে তদারকি করে তাহলে হয়তো যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে সেটি কিছুটা কমতে পারে আমরা যদি একটু রমজান কেন্দ্রিক যে সবজি তার মধ্যে 
বেগুন একেবারে শুরুর দিকে থাকে আর কি সেই বেগুনের দাম আমরা দেখেছি এক একটি বাজারে এক এক রকম তবে সেটি এখনও বলা যায় অন্যান্য সময় যেরকম দেড়শো টাকা দুশো টাকা পর্যন্ত কেজি ছিল সেরকম ইভেন্ট নেই সেটি এখন সত্তর টাকা থেকে আশি টাকার মধ্যে এখনও পর্যন্ত আসলে সীমাবদ্ধ আছে পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত সবজিগুলো রয়েছে সেগুলো একই অবস্থা যে সমস্ত শীতকালীন পণ্য সেগুলো যেহেতু এখন সরবরাহ কম সেগুলো দাম বাড়তির দিকে কিছুটা আর গ্রীষ্মকালীন সবজি সবজি এখন কমতির দিকে মোটমাট সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে এক ধরনের দোলাচলের মধ্যে সবাই আছেন আর কি আমরা আসলে এটা নিয়ে ক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছে যে আসলে যে হারে পণ্যের দাম বাড়ছে সে হারে আসলে তাদের যে ইনকাম সেটি বাড়ছে না ফলত বাজার থেকে সমস্ত পণ্য কিনে খাওয়া তাদের আসলে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে পাশাপাশি আমরা যদি মুদি সামগ্রীর কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি আসলে ছোলার দাম কিছুটা দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত একটু বিশেষে বেড়েছে কিন্তু বেড়েছে বেড়েছে হচ্ছে আদা চিনি তেল এবং অন্যান্য আরও বেশ কিছু পণ্য আছে যেগুলো দাম বাড়ছে এবং এই ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তাধিকারের যে তদারকি সেটি আরও বাড়তি হওয়ার জরুরি বলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সবাই মনে করছেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আজকের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা দেশে প্রতি বছর আড়াই লাখের বেশি মানুষের নতুন করে যক্ষা শনাক্ত হচ্ছে বেশিরভাগের রোগ ধরা পড়ছে দেরিতে এতে বাড়ছে সংক্রমণ এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে দেশের চার কোটির বেশি মানুষের শরীরের সুপ্ত অবস্থায় যক্ষার জীবাণু আছে সংক্রমণ কমাতে জীবাণু বহনকারীদের প্রিভেন্টিভ থেরাপির পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা হাঁচি কাশি ও কফের মাধ্যমে ছড়ায় যক্ষার জীবাণু গত বছর সারা দেশে উনত্রিশ লাখ নমুনা পরীক্ষা করে স্বাস্থ্য বিভাগ এতে যক্ষা শনাক্ত হয়েছে দুই লাখ বাষট্টি হাজার মানুষের সবচেয়ে বেশি রোগী শনাক্ত ঢাকা বিভাগে পঁচাত্তর হাজার এরপর চট্টগ্রামে উনপঞ্চাশ হাজার খুলনা ও রাজশাহীতে সাতাশ হাজার করে রোগী শনাক্ত হয়েছে আর সবচেয়ে কম রোগী বরিশাল বিভাগে চিকিৎসায় যক্ষা ভালো হলেও প্রতি বছর শনাক্তের বাইরে থাকছে অনেক রোগী আর যারা চিকিৎসা পাচ্ছেন তাদেরও রোগ ধরা পড়ছে দেরিতে এতে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যু স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে দেশে নীরবে যক্ষার জীবাণু বহন করছে চার কোটির বেশি মানুষ কোনো কারণে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে যক্ষা রোগ হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে অনেকে অন্য কারণে অপারেশন করেছে কিন্তু তার উন্টা বা এই ক্ষতটা ছাড়ছে না সেখানে তো আমরা টিভি পাচ্ছি এটি কিন্তু তার ইন্টারনালের ভিতরে ছিল যেটি আসলে অপারেশন আমার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার আমার এই যে নিমোনিটি আমার কমে যাচ্ছে সেই জন্য কিন্তু ফ্লার আপ করছে সারা দেশের উপজেলা পর্যায়েও যক্ষার নির্ণয় ও চিকিৎসা দেওয়া হয় বিনামূল্যে দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলেই পরীক্ষার পরামর্শ স্বাস্থ্য বিভাগের আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড প্রোম ট্রিটমেন্ট যখনই সে ডায়াগনোসিস হবে যত তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস হবে ত যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা যাবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু সে নিজে সেফ হবে আমাদের সমাজকে সে সেফ করতে পারবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে দেখা গেছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করা জনগোষ্ঠী যক্ষায় আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বগুড়ায় স্কুল শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পা ধরতে বাধ্য করার অভিযোগে বিচারক রুবাইয়া ইয়াসমিনের বিচারিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে এ সংক্রান্ত জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশ দেওয়া হয় বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পা ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করে জেলা প্রশাসন পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এছাড়া শিক্ষকদের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এই কমিটি পালাক্রমে শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কারের বিষয়কে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক বেগম রুবাইয়া ইয়াসমিনের মেয়ের সঙ্গে সহপাঠীদের কথা কাটাকাটি হয় পরে ফেসবুকে সহপাঠীদের নিয়ে বাজে মন্তব্যও করে ওই ছাত্রী এরপর স্কুলে ডেকে দুজন অভিভাবককে পা ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন ওই বিচারক এ ঘটনায় মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা অদূরদর্শিতার খেসারত দিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর নানা সমস্যায় বারবার বন্ধ হচ্ছে ইটিআইএন সার্ভার বন্ধ থাকছে আয়কর নিবন্ধন ছাড়াও তেতাল্লিশ ধরনের সেবা অনুসন্ধানে জানা গেছে ইটিআইএন সার্ভারের কোনো মিরোড সার্ভার নেই ফলে মূল সার্ভার বন্ধ হলে সেবাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেরি তো হলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন কর্মকর্তারা 
2013 সালে আইকর নিবন্ধনে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করে এনবিআর গড়ে তোলে ইটিআইএন সার্ভার তখন থেকে বন্ধ হয়ে যায় কাগজে কলমে টিআইএন নেয়ার সুবিধা এনবিআর এর হিসাবে নিবন্ধিত করদাতা প্রায় 85 লাখ টিআইএন নিতে প্রতিনিয়ত এই সার্ভার ব্যবহার করেন ব্যবসায়ী চাকরিজীবী সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এনবিআর কর্মকর্তারাও কর আদায় প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত সার্ভারের দারস্থ হয় এর বাইরে ব্যাংক সঞ্চয়পত্র গাড়ি নিবন্ধন সহ 43 ধরনের সেবার সঙ্গে যুক্ত টিআইএন সার্ভার কিন্তু প্রায় বন্ধ থাকছে এই ব্যবস্থা সরকারের উচিত এটা একটি তদন্ত করা কেউ বলছে এটা হার্ডওয়্যার সমস্যা থেকে হচ্ছে কেউ বলছে যে যারা সার্ভিস সফটওয়্যার প্রোভাইডার ছিল ভেন্ডর ছিল তাদের বিল দেওয়া হচ্ছে না সরকার বিল দিচ্ছে না এই বিষয়গুলো তদন্ত করে এনবিআর এর উচিত একটা বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নেওয়া কর্মকর্তারা জানান হার্ডওয়্যারের কন্ট্রোলার ও এনক্লোজার নষ্ট হওয়ায় গত রবি ও সোমবার দুই দিন বন্ধ থাকে সার্ভার আপাতত এই সমস্যার সমাধান হলেও মূল সমস্যা রয়ে গেছে সংশ্লিষ্টরা জানান জাতীয় যে কোনো ডিজিটাল সার্ভারের একাধিক মিরর সার্ভার থাকে অর্থাৎ একই সময়ে আলাদা স্থান থেকে সিস্টেম পরিচালনা করা হয় এতে একটি সার্ভার বিকল হলেও আরেকটির মাধ্যমে সেবা অব্যাহত থাকে কিন্তু ইটিআইএন সার্ভারে এমন সুবিধা নেই এই সেন্ট্রাল সার্ভারে যদি আপনার মিরো সিস্টেম না থাকে তাহলে কোনো কারণে সিস্টেম যদি বাগের জন্য হোক বা যে কোনো কারণের জন্য হোক হিউজ ট্রাফিকের জন্য হোক কিংবা বহির্বিশ্বের সাইবার অ্যাটাকে যদি শিকার হয় তাহলে সব ডেটাগুলো লস হয়ে যাবে এতেই শেষ নয় ইটিআইএন সার্ভার পুরোপুরি প্রস্তুত হলেও বুঝে নেয়নি এনবিআর নিয়ন্ত্রণ রয়ে গেছে বেসরকারি কোম্পানির হাতেই আবার সেই বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে এনবিআর এর চুক্তির মেয়াদও শেষ এ নিয়ে আপত্তিও তুলেছে অডিট অধিদপ্তর আয়কর রিটার্ন জমা উচ্ছে কর কর্তনে দুটি সিস্টেম তৈরি করছে এনবিআর কর্মকর্তারা জানান এই দুটি সার্ভারও যথাযথ পরিকল্পনায় হচ্ছে না ভবিষ্যতে এনবিআর এসব সার্ভার নিয়েও জটিলতায় পড়বে বলে আশঙ্কা তাদের রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চাঁদাবাজি ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগ এনে প্রযোজক রহমতউল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন চিত্রনায়ক সাকিব খান বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাতুল রাকিবের আদালতে তিনি এ মামলা করেন আগামী চব্বিশ এপ্রিল আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন আদালত এদিকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে ক্ষমা না চাইলে সাকিবের বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি রহমতউল্লাহর শনিবার রাতের প্রযোজক রহমতউল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করতে গুলশান থানায় যান চিত্রনায়ক সাকিব খান থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় পরদিন রোববার ডিবি কার্যালয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন সাকিব ঘোষণা দেন আদালতে যাওয়ারও বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় ঢাকা সিএমএম আদালতে আসেন চিত্রনায়ক সাকিব খান চাঁদাবাজি ও হত্যার অভিযোগ এনে রহমতুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেন আমি সমস্ত কিছু মহামান্য আদালত কিন্তু দেখেছেন এবং আমলে নিয়েছেন অবশ্যই আমি আশা করছি যে মহামান্য আদালতের কাছে আমি ন্যায় বিচার পাব পরে বিকেলে তার বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন সাকিব খান দাবি করেন অস্ট্রেলিয়ার তদন্তে অপরাধী না হলেও রাতারাতি তাকে ধর্ষক বানিয়ে দেয়া হয়েছে অন্যায়টা আমি করিনি অন্যায়টা আমার সাথে করা হয়েছে এবং সেই ফোর্স থেকে আমার মনে হয়েছে আমি রিয়েল লাইফে শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাব আর রিয়েল লাইফে করব না তা তো হয় না অপশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন আমরা সিনেমাতেও যে যেমন দেখাই যে অপশক্তি কিন্তু পরাজিত হয় এর আগে সাকিব খানের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক রহমতুল্লাহ মঙ্গলবার সাকিবকে আইনি নোটিশও পাঠান তিনি তার আইনজীবী জানান সাকিব খান তার মক্কেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছেন তিন দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে সাকিবের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে আমরা লিগেল নোটিশ দিয়েছি এবং তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছি এবং বলেছি যে তিন দিনের মধ্যে যদি তিনি নিঃশর্তভাবে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করে তার বক্তব্য উদ্য না করে প্রত্যাহার না করে তাহলে আমরা অন এক্সপায়ারি অফ থ্রি ডেজ ফ্রম দি ডেট অফ রিসিভ অফ দি নোটিশ আমরা লিগেল স্টেপস দিব বর্তমানে রহমতুল্লাহ দেশের বাইরে আছেন যত বড় হবেন আপনার কাছে আমরা তত নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে স্কুল ছাত্র নিহতের এক মাসেও ধরা পড়েনি আসামিরা অভিযোগ রয়েছে উল্টো মামলা তুলে নিতে বাদীপক্ষকে বিভিন্নভাবে চাপ ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে এতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে পরিবারটি যদিও পুলিশ বলছে জড়িতরা কেউ পার পাবে না গত বাইশ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার মিয়ারহাটে মাঝঘাট দখল নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষের মাঝে পড়ে মারা যায় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাসেল সন্তানের এমন মৃত্যুতে হতবাক তার বাবা মা পরদিন নিহতের মা বাদী হয়ে আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা 
শাহজালাল রাহুল সহ নয় জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন এদের মধ্যে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও এখনো ধরা পড়েনি অন্য আসামিরা নিহতের স্বজনদের অভিযোগ মামলা তুলে নিতে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে তারা রাহুল ও তার বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ স্থানীয়রাও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবিতে মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন তারা মামলা তুলে নিতে হত্যার হুমকি দেয়া হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার দুই পক্ষের বিবাদের মধ্যে পড়ে তার জীবনটা চলে গেল আমরা এটি আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই মামলা রেকর্ড করেছি আমরা পাঁচ জন আসামি গ্রেপ্তার করেছি স্কুল ছাত্র হত্যায় জড়িত অন্য আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে লক্ষ্মীপুর থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস বাদীপক্ষকে হুমকির অভিযোগের বিষয়টি পুলিশ কিভাবে দেখছে আসলে এই রাসেল হত্যা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র এই হত্যা মামলা করার পর থেকে মানে তার পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং এই যে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এতে করে তারা মানে এখন আত্মগোপনে বলা যায় তারা অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এমনটি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি এই যে রাসেলের যে মা পাতেমা বেগমের সাথে তিনি কান্নাকণ্ঠে বলছেন এলাকায় থাকতে পারছেন না বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধুমকি দেওয়া হচ্ছে তারা নিরাপত্তাহীনতা ভুগছেন তারা পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছেন তো আমি পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহফুজ জামান আশরাফের সাথে আমার কথা হয়েছে তিনি যেটি জানিয়েছেন যেন কোনো ধরনের হুমকি ধুমকি এবং নিরাপত্তাহীনতা যেন না ভুগে বাদী এবং তার স্বজনরা সেই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে রায়পুর থানা এবং হাজিমারা যে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র রয়েছে সেখানে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেন ঘটনাস্থল এবং রাসেলের যে পরিবার রয়েছে যেন তাদেরকে নজরদারিতে রাখা হয় এবং যেন তাদের কোনো ধরনের সমস্যা না হয় সেই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে এমনটি বলা হয়েছে তো গত বাইশে ফেব্রুয়ারি সকালে কিন্তু এই যে মিয়ারহাট রাহুল মাজগার দখলকে কেন্দ্র করে শাহজালাল রাহুল এবং স্থানীয় ইউপি মেম্বার রয়েছে নজরুল ইসলাম সমর্থকদের মধ্যে কিন্তু এই সংঘর্ষে সপ্তম শ্রেণীর স্কুল ছাত্র মারা যায় এই সময় কয়েকজন আহত হয় এই ঘটনায় পরের দিন যে রাসেলের মা বাদী হয়ে রায়পুর থানা নয় জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন এই হত্যা মামলায় পাঁচ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে যার অন্যতম প্রধান আসামি হলো রাহুল তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানায় ডজনের উপর মামলা রয়েছে যে মামলাগুলো বেশিরভাগে খুন দর্শন এবং চাঁদাবাজি তো এই পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ইতিমধ্যে তারা এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর অন্য যে আসামিরা রয়েছেন তাদেরও চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তাদের গ্রেপ্তারের জন্য তারা ইতিমধ্যে অভিযান চালাচ্ছেন অর্থাৎ এই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে যে তারা জিরু টলারেন্স যেই যত বড়ই শক্তিশালী হোক আসামি তাদেরকে আইনের আওতা হন আওতা আনা হবে এর বাইরে কিন্তু স্থানীয় এলাকাবাসীর দাবি রয়েছে যে যেন এই রাহুলের অত্যাচার এলাকাবাসী অতিষ্ঠ ছিল দীর্ঘদিন ধরে তার বাহিনী একটি বাহিনী রয়েছে সে বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল ঘরবাড়ি দখল চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে লিপ্ত ছিল যেন সে কোনোভাবে জেল থেকে জামিনে বের না হতে পারে সে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা যে স্থানীয় এলাকাবাসী প্রশাসনকে নিকট দাবি জানিয়েছেন এই গঠন তারা প্রতিবাদ করেছেন মানববন্ধন বিক্ষোভ করেছেন এটি এখনও তারা অব্যাহত রেখেছেন তো পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করেছেন এখন পর্যন্ত যেটি যে এলাকাবাসী পেয়েছেন এবং তারা সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন পুলিশের যে যে তৎপরতা নিয়ে তা আসলে এই বিষয়ে কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে যেন বাদের কোনো সমস্যা না হয় লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী আব্বাস হোসেন হবিগঞ্জের চুনারু ঘাটে নিজ বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার আহমদাবাদ ইউনিয়নের গাদিশাল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন ওই গ্রামের সূর্যল হক তার স্ত্রী জেসমিন আক্তার ও তাদের দশ বছরের সন্তান ইয়াসিন পুলিশ জানায় ওই বাড়িতে দিনভর কোনো সারা শব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা এ সময় ঘর থেকে সূর্যল হকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয় এছাড়া বিছানার নিচ থেকে তার স্ত্রীর মরদেহ ও বিছানায় তার সন্তানের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় 
চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল হক জানান বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঘটনা তদন্তে কাজ করছে পুলিশ পিবিআই সহ বিভিন্ন সংস্থা দুইটা ডেড বডি পাওয়া গেছে ঘরে একই পরিবারের তিনজন আর পুরুষ ব্যক্তির লাশটা পাওয়া গেছে গাছের উপরে তো আমরা ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেছি প্রাইমারিভাবে জানা গেছে যে খোদার তারণায় তার একটা প্রতিবন্ধী সন্তান সহ অন্যান্য পরিবারের অর্থ ব্যয়বার পরিচালনা করতে না পারায় তার স্ত্রী এবং সন্তানকে সে মেরেই সে নিজে আত্মহত্যা করেছে সালাদ স্যুপ এবং সবজি হিসেবেও ব্যবহার রয়েছে সুইট কর্ন বা মিষ্টি ভুট্টার মিষ্টি ভুট্টার একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা নতুন উদ্ভাবিত বিইউ মিষ্টি ভুট্টা উচ্চমানের সুগার ও প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক বলে দাবি তাদের कृषि विभाग दबी ए पद्धति श्रमिक संकट मोकबिली कृषक रोपण खरच कम चार भाग এভাবে প্রচলিত বীজ তলা তৈরি না করে প্লাস্টিকের প্লেটে বড় বীজ বোপন করা হয়েছে এরপর রোপণ যন্ত্রের মাধ্যমে আবাদি জমিতে বোনা হচ্ছে চারাগুলো চলতি বড় মৌসুমে পাবনায় প্রথমবারের মতো আটঘুরিয়া ও সুজানগর উপজেলার ছয়শো বিঘা জমিতে সমলয়ের নামের এই পদ্ধতিতে চারা রোপণ হয়েছে কৃষকরা বলছেন যন্ত্রের মাধ্যমে চারা রোপণ করে প্রতি বিঘা জমিতে সাশ্রয় হচ্ছে তিন থেকে চার হাজার টাকা আগে দেখা যাচ্ছে বিঘা ভুই আমরা চারটা কামলা লাগত এখন সেই বিঘা এক বিঘা জমি আমরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের ভিতর আমি এক বিঘে ধান লাগাতেছি যন্ত্র আমাদের এখানে ফ্রি দিয়েছেন যাতে আমরা বিনা পয়সায় এই এইটা কাজ করতে পারি কৃষি বিভাগ বলছে এই চারা রোপণ পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে পারলে শ্রমিক সংকট মোকাবেলা সহজ হবে কৃষকদের নতুন এই পদ্ধতিতে চারা রোপণে উৎসাহিত করতে যন্ত্রের ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ আমাদের কৃষক শ্রমিকের যে ঘাটতি আছে সেই ঘাটতিটা পূরণ হচ্ছে এবং উৎপাদন খরচ অনেক অংশে কমে যাচ্ছে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে খামার যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাই আমাদের শ্রমিকের যে স্বল্পতা আছে সেটি দূর হবে কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যন্ত্রের মাধ্যমে চারা রোপণ করতে কৃষকদের সময়ও কম লাগছে এই যন্ত্র দিয়ে এক বিঘা জমিতে রোপণ করতে সময় লাগছে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মৌলভীবাজারে বিশ টোপ দিয়ে বিলুপ্ত প্রায় তেরোটি শকুন ও বেশ কিছু কুকুর শেয়াল হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়রা বলছেন শেয়াল ও কুকুর মারতে ছাগলের শরীরে বিষ মেখে জমিতে ফেলে রাখা হয়েছিল সেই মাংস খেয়ে প্রাণীগুলো মারা গেছে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতে মরদেহ পাঠানো হয়েছে পরীক্ষাগারে সম্প্রতি মৌলবীবাজার সদর উপজেলার বড় কাপন গ্রামে পাকলা কুকুরের আক্রমণে মারা যায় দুটি ছাগল সে সময় শেয়ালের উৎপাত ঠেকাতে ছাগলের মাংসে বিষ দিয়ে ফেলে রাখা হয় জমিতে পরে সেখানে একসঙ্গে তেরোটি শকুনের মরদেহ এবং পনেরোটি কুকুর ও শেয়ালের মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা তাদের অভিযোগ বিষ দেয়া ছাগলের মাংস খেয়ে মারা গেছে এসব প্রাণী যত শকুন পরিকল্পিতভাবে প্রাণীগুলোকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবেশবাদীদের এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা এইরকম একটি বিশ্রী ঘটনার সুস্থ তদন্ত এবং বিচার হওয়া দ্রুত দরকার পরিবেশের স্বার্থে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পোস্টমর্টেমের জন্য মরদেহ পাঠানো হয়েছে ল্যাবে 
ওই ছাগলের মধ্যে হয়তো ওই লোক হয়তো বিষ দিয়ে এখানে ফেলে রাখছিল এবং ওই সেই ছাগল থেকে শিয়াল এবং ওই ছাগলটা খেয়েও সরাসরি শকুনগুলা মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে আমরা থানা অবহিত করবে এবং তদন্ত করে প্রকৃত পক্ষে যারা দায়ী বিষ প্রক্রিয়া বিষ প্রয়োগের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা কেস করব। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘের তথ্য মতে দেশে মহাবিপন্ন প্রজাতির শকুনের সংখ্যা মাত্র দুইশো ষাটটি এর মধ্যে ষাট থেকে সত্তরটি ছিল সিলেট অঞ্চলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পেনশন সংস্কার ইস্যুতে নজিরবিহীন সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে দেশ জুড়ে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে দশ লাখ মানুষ প্যারিসেই বিক্ষোভকারীর সংখ্যা এক লাখ উনিশ হাজার আটক করা হয় আশি জনকে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বৃহস্পতিবার স্থবির হয়ে পড়ে গোটা ফ্রান্স সময় যত গড়ায় ততই বাড়তে থাকে বিক্ষুব্ধ মানুষের সমাবেশ জাতীয় সংগীত গে ও ট্রেড ইউনিয়নের পতাকা নেড়ে প্রতিবাদ জানায় তারা শুরুতে শান্তিপূর্ণ হলেও পরে তার রূপ নেয় সহিংসতায় বিক্ষোভ দমাতে কাতানে গ্যাস ছড়ে পুলিশ দোকানপাট ভাঙচুর রেল লাইন ও বিমানবন্দর অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ বেশ কিছু স্থানে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে আগুন দেওয়া হয় বোর্ডো টাউন হলে বিক্ষোভ ধর্মঘটের কারণে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে দেশটির শিক্ষা পরিবহন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রতি সরকার সংশোধনীতে অবসরের বয়স বাষট্টি থেকে চৌষট্টিতে উন্নীত করে সম্পূর্ণ পেনশনের জন্য বাড়ানো হয়েছে সময় প্রস্তাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ পেনশন ভাতা পেতে দুই হাজার সাতাশ সাল থেকে ফরাসি নাগরিকদের চাকরির বয়স তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ করতে হবে যা বর্তমানে রয়েছে বিয়াল্লিশ বছর সরকারের এই পেনশন সংস্কার নিয়ে ফ্রান্সে দুই মাস ধরে বিক্ষোভ চলছে সম্প্রতি সংবিধানের ঊনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ আহ্বান করে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ভোট এড়ানোর অনুমতি পান ফরাসি প্রেসিডেন্ট এতে নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল পেনশন ব্যবস্থায় সংস্কার আনা দুই হাজার সালে দেশটির নাগরিকদের একটি বড় অংশ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল এরপর করোনার কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি পরে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে আবারও সে উদ্যোগ নিলেন ম্যাখো বারো বছর আগে অবসরের বয়স ষাট থেকে বাষট্টিতে উন্নীত করে ফ্রান্স ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবসরে যাওয়ার বয়স বাড়ানো হয়েছে ইতালি ও জার্মানিতে এ বয়স সাতষট্টি বছর স্পেনে পঁয়ষট্টি এবং যুক্তরাজ্যে ছেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে হয় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিদেশে পুতিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হলে তা হবে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল এমন ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেব তিনি বলেন পুতিনকে যে দেশ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করবে সেই দেশে আঘাত আনবে রুশ অস্ত্র যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জারিকৃত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাস্তবায়নের ইচ্ছা স্পষ্ট করেছে জার্মানি ইউক্রেনে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত বুধবার বলেন জার্মানির ভূখণ্ডে পুতিন হাজির হলে তাকে নিশ্চিতভাবে গ্রেপ্তার করা হবে এর জবাবেই মেদভেদেব বলেন এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হলে মস্কো তার সর্বশক্তি ও অস্ত্র দিয়ে জার্মান চ্যান্সেলরের কার্যালয়ে গুড়িয়ে দেবে অনর্ধ উনিশ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ফাইনালের পথে টিকে থাকতে এই ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ লাল সবুজের জন্য কমলাপুর স্টেডিয়ামে খেলা শুরু সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় ভুটানের জালে আট গোল দিয়ে মিশন শুরু করে বাংলাদেশ পরের ম্যাচে রাশিয়ার কাছে তিন শূন্য গোলে হেরেছে স্বাগতিকরা রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির টুর্নামেন্টে শীর্ষ দুই দল খেলবে ফাইনালে শক্তিমত্তার বিচারে রাশিয়া সেই লড়াইয়ে এগিয়ে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের সাথে এই ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে টুর্নামেন্টে ছোটনের দলের ভাগ্য জিতলেই ফাইনালের পথে এগিয়ে যাবে লাল সবুজের মেয়েরা প্রথম ম্যাচে নেপালকে চার এক গোলে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে ভারত আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে জয় পেয়েছে বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা পানামাকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে লিওনেল স্কালোনির দল কাতার বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো ঘরের মাঝে খেলতে নামল মেসি ডি মারিয়ারা ম্যাচটিকে ঘিরে বুয়েন আইরেসের মনুমেন্তালের গ্যালারিতে হাজারো দর্শকদের মিলন মেলা প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে থিয়াগো আলমাদার গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা এগারো মিনিট পর এবার মেসি ম্যাজিক 
দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে ক্যারিয়ারের 800 গোল পূরণ করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা জাতীয় দলের হয়ে 99 তম 36 বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ ভাগাভাগি করতে ম্যাচের শুরুতেই দেখানো হয় বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্ত সাথে মেসি ডি মারিয়া মার্টিনেজ দের সম্মান প্রদর্শন করেন এএফএ ও দর্শকরা পেসারদের রেকর্ডের দিনে প্রথমবার 10 উইকেটে জয় বাংলাদেশের এই জয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে 2-0 ব্যবধানে সিরিজও জিতে নিল টাইগাররা আগে ব্যাট করে আইরিশরা করে 101 রান ক্যারিয়ার সেরা বোলিং হাসান মাহমুদের শিকার করেন 5টি উইকেট তাসকিন 3 এবং ইবাদত নেন 2টি উইকেট জবাবে কোনো উইকেট না হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ 50 করেন লিটন গেল কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশ পেসারদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশ কেন সেই আলোচনা কেন এত আশাবাদ তার প্রমাণ যেন দিলেন তাসকিন ইবাদত ও হাসান মাহমুদ মুস্তাফিজের জায়গায় সুযোগ পেয়ে সুইং বাউন্সে শুরু তান্ডব হাসান মাহমুদের দুই ওপেনার দোহানি স্টারলিং ও টেকটরকে ফিরিয়ে চাপে ফেলেন আয়ারল্যান্ডকে এরপর শুরু তাসকিন ও ইবাদতের গতির ঝড় যে গতিতে একে একে পুরেছেন আইরিশ ব্যাটাররা টাকার ও ক্যাম্পার ছাড়া কেউই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি ওদের 42 রানের পার্টনারশিপই ইনিংস সেরা টাকার কে ইবাদত ফেরানোর পর 1-0 তে অল আউট হওয়ার শঙ্কায় পড়ে সফরকারীরা শেষ পর্যন্ত 101 রানই থামতে হয়েছে ক্যারিয়ার বেস্ট 32 রানে 5 উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ তাসকিন 3 ও ইবাদত নিয়েছেন দুইটি করে উইকেট টাইগার ইতিহাসে প্রথমবার 10 উইকেটের সবগুলোই পেসারদের সিরিজ জয়ের লক্ষ্যটা সামান্য তাতে বড় রান করে ফর্মে ফেরার সম্ভাবনা অনেকটা শেষ হয়ে যায় তামিমের চার দিয়ে আত্মবিশ্বাসী শুরু অধিনায়কের সময় যত গড়িয়েছে আত্মবিশ্বাস ততই বেড়েছে লিটন দুর্দান্ত কিছু শট খেলে মন ভরিয়েছেন সমর্থকদের আনন্দ দিয়েছেন আগ্রাসী ব্যাটিং এ 37 বলে 50 তুলে নেন এই ওপেনার সাথে তামিমের 41 রানে জয় নিশ্চিত হয় রানের ব্যবধানে সবচেয়ে বড় জয় এসেছিল প্রথম ম্যাচে উইকেটের হিসেবেও বড় জয়টা বাংলাদেশ তুলে নিল শেষ ম্যাচে ওয়ানডে সিরিজ শেষ হতে না হতেই সাকিব হাতুর সিং এর সাথে নির্বাচকদের দীর্ঘ সময়ের আলোচনা যে মিটিং এ নিশ্চিতভাবেই কথা হয়েছে টি-20 সিরিজ নিয়ে সেখানেও দুর্দান্ত কিছু করতে চাইবে টিম বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটসম্যানদের চেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়ে থাকলো পেসারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট সিলেটে টাইগার পেসারদের তান্ডব স্পটলাইট হাসান মাহমুদের দিকে ক্যারিয়ারে প্রথমবার পাঁচ উইকেট নিলেন এই তরুণ আয়ারল্যান্ডকে একশো এক রানে গুটিয়ে দিতে দশ উইকেটই পেইসারদের দখলে বাংলাদেশের ওয়ানডে ইতিহাসে এই ঘটনা প্রথমবার টাইগার পেস ইউনিটে প্রতিযোগিতা উপভোগ্য মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুস্তাফিজে যেন পিছিয়ে ফিসকে বিশ্রাম দিয়েই সুযোগ হাসান মাহমুদের শেষ ওয়ানডেতে তার আগুনে বোলিং আয়ারল্যান্ড ব্যাটারদের কাঁপিয়ে দিলেন এই তরুণ স্টার্লিং টেক্টর লাইন মিস করে ধরাশয়ই শেষ স্পেলে আইরিশদের লেথ ছেটে দিয়ে পাঁচ উইকেট পূর্ণ হাসানের বত্রিশ রানে পাঁচ শিকার আফতাবকে বাদ দিলে টাইগার পেসারদের তালিকায় হাসানের বোলিং ফিগার ছয় নম্বরে ক্যারিয়ারের প্রথম ফাইফারে অধিনায়ক সতীর্থদের মধ্যমণি হয়ে রইলেন গুরু অ্যালান ডোনাল্ডো মহা খুশি শিষ্যদের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে প্রথম পাঁচ উইকেট ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার ডোমেস্টিকও আমার এরকম পাঁচ উইকেট পাওয়া হয় নাই ওভারঅল আলহামদুলিল্লাহ আর আমাদের যে ফাস্ট বোলার আছে এখন পর্যন্ত আমরা লাস্ট ফিউ ইয়ার্স ধরে আমরা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতেছি আমাদের অ্যারাল টোনাল আছে ওর সাথে ভালো একটা কানেকশান আছে আমাদের সবার কি সময় সিচুয়েশনে কি বলিং করতে হবে কিভাবে নিজের ব্যাক করতে হবে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ও শেয়ার করে মাঠে আর স্কেলের ব্যাপারে তো অসাধারণ কন্ডিশন সহায়ক ছিল তবে কৃতিত্ব পেসারদের দিতেই হবে লাইন লেন্থ আর সুইং এর ভেরিয়েশনই বলে দেয় কোথায় বাচিমাত করেছে হাসান তাসকিনরা কোন পরিকল্পনায় আটকেছেন আইরিশ ব্যাটারদের ধারাবাহিকতা রেখে তাসকিং লিডিং রোলে ঠিকঠাক তার দখলে তিন উইকেট সিলেট রকেট ইবাদতের জোড়া শিকার প্রতিপক্ষের দশ উইকেট পেসারদের দখলে বাংলাদেশের ওয়ানডে ইতিহাসে এই প্রথম তাসকিনি শুধু দশ ওভারের কোটা পূর্ণ করেছেন তিনজন মিলে মোট চব্বিশ দশমিক এক ওভার বোলিং করে মাত্র সাতাশি রান খরচায় তুলেছেন দশ উইকেট 
Well, things going really. Atashobar Agbol tickets to Ireland. Jekhane matto three over kore chen spinner ra. Saki to bowling e ashini e din ashule projoni pore ni. Pacer der udjapon tai upobok kore chen. Kamrul Hasna, Independent News. Ireland series e banadeshir boro prapti pacer der darun performance ar ekathik backup cricketer pawa. BCB shabhapoti bol chen Mustafiz ekhon ar auto choice na. IPL খেলতে আবেদন করলেও সাকিব লিটনদের জাতীয় দলের সব ম্যাচে পাওয়া যাবে জানালেন নাজমুল হাসান পাপন ম্যাচ শেষে সিলেটে সব জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই বাংলাদেশের প্রাপ্তি থেকে বেশি মনোযোগ তো প্রক্রিয়া মেনে দল তৈরি করায় সিরিজ জয় নিশ্চিত হওয়ার পর পরেই বিসিবি সভাপতি কথা বলেছেন সাকিব মুস্তাফিজদের সাথে Backup cricketer Tori Jemishun and MHB CB, do a series of local Kichura Purun Hoetse, Purikani Katalu Reke, Shuffle Pote Hartte Chai, Bangladesh. At a Bago Policy experiment Cholbe, get the Jokoniki, a shake up with Dolta Kusuna Korahabe Monago when this is the final. Akonija Shop Kichu Tikwega Samona, Bakon Kyo Hoyto Kelchena, Tai Shede Dolle Nai, Shet of our Kono Karon Nai. Series of Propti pays in it a Darun performance. Taskin Ebadot Hassan Mahmoud Jeno Oproti Rodo. Ato performer a Pire Mustafiz Hari Pilatan. Auto choice a Tokma. Shamrak Shudumat from Mustafiz Divor Shilam, Ekta Shamai, right there take a Duda Bocho. Akon we still we have other options. Amother on Nano Polistiteo, on Nano Bola their option to say that I'm only Dollar Juno among the Shadunavalo. Saki Blitun Mustafi's IPL Kela Charpotroce Abedon Kuretsen, BCB Abaro Purishkar Kuretse Obostan, Akmatro Taste to Ireland Software Pawajatse, Taro Kader. Oderke, Johonniki Nilame Dakahoi, Taraka, Mother Castigate, Jante, or a Kohon available. Amro Oderke Dietz. Ebong Oita Jene or Oderke, IPL Nilame Nietze. Simple. The Amra Konpojon to Shitante Yatsi, Shitanto Poriporton Hor Amikono Shamavana Dekina. Dubai shone to Karu Bodhone Hotonai, BCB Akoni, Kichi Bolte China, Saki Bir Monojok, Nostoko Tetana, BCB Shahapoti, Totun to Sheshna Hapo Junto, Opekai Takte Bolsen, Nazmul Hassan, Majorul Islam, Independent News, Silet Sweet Corn by Mishti Butta, Recti Notunjat Udbabon Koretan, Gajipur, Bongo Bondu, Sheikh Mojibur Rahman, Krishi Bishop with the Lair Gobeshokana. নতুন উদ্ভাবিত বিইউ মিষ্টি ভুট্টা উচ্চ মানের সুগার ও প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক বলে দাবি তাদের গবেষকদের আশা দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরণে এই শস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে 2014 সালে মিষ্টি ভুট্টার 14 টি ইনবিট বীজ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা 4 বছর গবেষণায় বিইউ মিষ্টি ভুট্টা নামে নতুন একটি জাত উদ্ভাবন করেন তারা পরে মাঠ পর্যায়ে চাষে নতুন উদ্ভাবিত জাতের উচ্চ ফলন পাওয়া যায় গবেষকরা জানান উচ্চ মানের সুগার প্রোটিন সমৃদ্ধ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক এই ভুট্টা কোনো রকম প্রক্রিয়া ছাড়াই কাঁচা বা সিদ্ধ করে খাওয়া যায় সালাদ স্যুপ এবং সবজি হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে এটা যদি একটা জাত হিসেবে আমরা অবমুক্ত করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য একটা বড় সাফল্য হবে এবং জাতীয় উপকৃত হবে কোন ক্ষতিকর পোকা তেমন দেখা যায়নি বাট হচ্ছে শুধুমাত্র ফল আর্মি ওয়ার্মের অ্যাটাক হয় সেটাও তো শুধুমাত্র একদম প্রাইমারি স্টেজে বিও মিষ্টি ভুট্টার বীজ রোপণের 100 থেকে 110 দিনের মধ্যে ফলন আসে হেক্টর প্রতি গড় ফলন মিলবে 12.5 টন কাঁচা অবস্থায় 3.5 শতকরা 3.5 ভাগের মতো প্রোটিন থাকে আর যখন শুষ্ক হয় যখন সিড তখন দেখা যায় যে এই প্রোটিনের পরিমাণ 7.5% থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান মিষ্টি জাতের ভুট্টার আবাদ বাড়ানো হলে শিশু সহ সব বয়সীদের প্রোটিনের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে ভুট্টার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখনো কোনো জাত অবমুক্ত করতে পারিনি এটি খুবই আনন্দের বিষয় যে আমরা খুব শীঘ্রই ভুট্টার একটি জাত আমরা আবিষ্কৃত করতে পারবো দেশে প্রচলিত জাতগুলোর তুলনায় ভুট্টার নতুন জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও রোগবালাই কম হয় এটি চাষ করে কৃষকরা লাভবান হবেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল সকাল 9টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে